Dan terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kami telah menyelenggarakan sebuah acara yakni ngopi bersama dengan awam media. Ini semua kita kerjakan untuk menyamakan visi dan pikiran kita bersama membangun Jakarta yang damai dalam menghadapi berbagai macam isu ancaman yang akan eh, dihadapi oleh kita semuanya. Oleh karenanya kita sama-sama membuka komunikasi silaturahmi agar nantinya kita bisa bekerja bersama-sama. Saya melihat potensi media sebagai sarana untuk informasi dan edukasi bagi kami itu sangat penting sekali. Menyampaikan pesan-pesan kita, menyampaikan pesan-pesan pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama membangun kebersamaan dan merekatkan tali persaudaraan, persatuan, toleransi, dan tentu saja sama-sama kita menuju ke tujuan kita, yakni bagaimana negara yang kami ini tutup berlanjut. Saya kira itu. Kita melakukan dengan segala cara untuk mengurangi atau untuk menghadapi virus COVID-19. Secara faktual, hari ini memang kita posisinya meningkat. Tetapi saya hidup pada masyarakat untuk tidak panik. Karena ini kita semuanya bisa menghadapi secara bersama. Saya sebagai komandan tugas gabungan terpadu berdasarkan petunjuk dari Komandan Satuan Tugas untuk menyiapkan sarana-sarana itu. Kita sudah antisipasi di rumah sakit Kemayoran yang sekarang jumlahnya sudah 60 persen sudah kita siapkan untuk satelitnya yaitu pada bangun. Demikian pula kita sudah siapkan sebagai cadangannya adalah rusun dan nobot yang apabila meningkat terus kita akan bisa untuk penampungan covid di sana ada 500 sekian kamar bisa untuk 1040 pasien saya kira kalau dilihat dari perkembangannya sekarang kenaikannya sekitar 2 persen 3 persen maka pada puncak nanti terakhir saya kira kita bisa asal tidak akan dan anjuran Menteri Kesehatan untuk produk kesehatan kita api kemudian bagi yang sakit tanpa gejala dan gejala ringan dirawat di rumah masing-masing secara medis atau disorter di tempat masing-masing di daerah masing-masing Pak, kalau dari dua tempat tadi total um, dapat menampung pasien COVID-nya berapa Pak? Kalau di Pademangan bisa untuk 5000 pasien di dan nomor bisa untuk seribu Masih kita aktifkan digunakan untuk para pelaku perjalanan luar negeri, untuk para pegawai migran yang ada di sana. Masih kita gunakan.